Miền Bắc mưa to hết đêm nay, Bắc miền Trung mưa kéo dài sang cả ngày mai, lũ trên một số sông dâng cao. Ở trong đêm nay dự báo ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình có lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70 mm. Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa có thể kéo dài sang cả ngày mai, lượng mưa từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Do mưa lớn trong đêm nay và ngày mai, lũ trên sông Hoàng Long, sông Mã tiếp tục lên. Mực nước trên sông Hoàng Long qua Ninh Bình lên mức báo động 2, mực nước thượng lưu sông Mã, Thanh Hóa lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Hạ lưu sông Mã và sông Bưởi lên mức báo động 1 và trên báo động 1, mực nước sông Cả ở mức báo động 1. Nguy cơ xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông, sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi. Ngoài ra do mưa lớn ở Hà Nội, lũ sông Bùi, sông Tích ở ngoại thành đang lên lại ở mức cao trên báo động 3. Ngập lụt ở vùng ven sông thuộc các huyện Trương Mỹ, Thạch Thất, Quốc Oai có thể kéo dài từ 3 đến 6 ngày nữa. Do ảnh hưởng của mưa lũ thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Thủy điện Hòa Bình đã mở 3 cửa xả đáy vào 12 giờ, 13 giờ và 15 giờ hôm nay. Sau những ngày mưa lũ gây ngập lụt nhiều nơi, ngay khi nước rút thì các địa phương vùng núi Quảng Bình đã khẩn trương khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa và trường học để sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Tại huyện Minh Hóa, các trường học bị ngập lụt đã huy động giáo viên, phụ huynh tổng vệ sinh, lao dọn trường lớp để sẵn sàng đón học sinh. Trong khi lũ lụt thì nhà trường đã bổ trí cán bộ và giáo viên trực 24 trên 24 để theo dõi nắm bắt tình hình và phương châm là nước lụt đến đâu thì nhà trường là dồn về đến đó phối hợp cùng với phụ huynh là là lau chui và quẹt dồn sạch sẽ. Chúng tôi làm vệ sinh, phong quang trường lớp và huy động cả các em đến trường để rồi đầu tuần là ngày thứ hai chúng tôi sẽ quay trở lại cho công tác dạy và học bình thường. Trên nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn ở các địa phương vùng cao Quảng Bình Công tác vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước cũng đang được gấp rút triển khai. Tuy nhiên, nguồn nước sạch vẫn là vấn đề khó khăn với người dân. Đề nghị là cấp à, cũng xem xét rồi lắp một cái hệ thống được lọc tập trung để cho bà con nhân dân tới đó để mà lấy. Đợt lũ này, huyện Minh Hóa là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất với trên 600 hồ ngập lụt. Nhiều hồ dân vẫn đang ở tại nơi di dời do lo ngại sạt lở. Trên cơ sở ra soát cái báo cáo của các xã thị trấn và các lực lượng chức năng về cái sự ổn định tại các cái điểm tiến hành là cho toàn thể các bà con trong cái diện di rời quay trở lại vị trí cũ. Trong đợt lũ này, huyện Minh Hòa có 45 tên tổng số 47 trường học phải nghỉ học từ 1 đến 3 ngày. Ngành giáo dục đang gấp rút chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại. Các cấp chính quyền cũng đang giúp đỡ người dân vùng lũ ổn định cuộc sống sau thiên tai. Thống kê cả nước có hơn 22.500 gia súc, hơn 3 triệu gia cầm bị chết sau bão số 3. Nhiều chuồng trại hư hỏng gây thiệt hại nghiêm trọng cả về cơ sở vật chất và đàn vật nuôi. Sau bão lũ, các chuyên gia đều cảnh báo nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên động vật là rất cao. Để bảo vệ đàn gia súc gia cầm, người chăn nuôi phải giải quyết được vấn đề môi trường, khử trục, khử trùng, tiêu độc bằng các biện pháp sinh học hóa học. Trung tâm khuyến nông quốc gia cũng khuyến cáo chỉ nên tái đàn khi đã chuẩn bị đầy đủ khu chăn nuôi đạt tiêu chuẩn như chuồng trại được gia cố, che chắn xung quanh, trang thiết bị đầy đủ đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn, nước uống, đảm bảo vệ sinh an toàn sinh học. Quốc lộ 70 qua hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai đang bị ảnh hưởng nặng nề do mưa bão, đất đá sạt lở, đường nứt lún, giao thông mất an toàn, cuộc sống của các hộ dân bị ảnh hưởng. Ở nhiều đoạn ta luy âm trên toàn tuyến bị xóa lở tranh vênh bên vực sâu. Các khu vực mặt đường bị nứt vỡ xuất hiện liên tục. Khu vực km 113, địa bàn huyện Bảo Yên, Lào Cai bị nước lũ sông chảy gây sạt trượt hệ thống kè, làm đứt gãy mặt đường trên diện rộng. Còn đoạn quốc lộ 70 qua xã Tân Nguyên, Yên Bình, Yên Bái Mặt đường xuất hiện trồi lún nứt, nút tóc trên kéo dài. Theo khảo sát của địa phương và ngành đường bộ, khả năng sạt trượt mất đường mất nhà ở khu vực này là rất cao, nên rất cần sự cẩn trọng của người dân trong khu vực và người tham gia giao thông trên quốc lộ này. Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến cho một số huyện của tỉnh Đắk Nông xuất hiện nhiều điểm sạt lở nứt lún đất, đặc biệt là tại một số điểm đất sạt xuống làm tắc đường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và giao thông. Cho đây là phản ánh của nhóm phóng viên thật sự. Nhiều vết nước kéo dài hàng chục mét dọc thừa đất nhà ông Vinh, 
nằm ven quốc lộ 14 ở xã Quảng Tín, huyện Đắk Cờ Lấp, tỉnh Đắk Nông, xuất hiện hai tuần trước. Đến nay đã phát triển với bề rộng từ 0,5 đến 0,6 m, sâu gần 1 m. Giờ đến cái mùa mưa này nó có nước là nó mềm ra là nó cứ nún dần xuống. Không chỉ riêng nhà ông Vinh, do nhiều ngày mưa lớn kéo dài cùng với địa hình đồi dốc Quốc lộ 14 đoàn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk Rơ Lấp đã xảy ra 3 vị trí sụp lúng nghiêm trọng, kéo dài chừng 1 km, ảnh hưởng đời sống và đất của hàng chục hộ dân. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông đã đề nghị chính quyền huyện và đơn vị quản lý tuyến quốc lộ 14 qua huyện Đắk Rơ Lấp tập trung xử lý các vết nứt phía ta luy âm tuyến đường này, cắm biển cảnh báo, đồng thời vận động các hộ gia đình trong vùng bị ảnh hưởng di chuyển đến nơi an toàn. Chúng tôi hỗ trợ máy móc trang thiết bị để như vậy là thanh thải một phần đất các cái hành lang đường bộ ra để như vậy là đảm bảo toán đường và bàn biện pháp phối hợp để xử lý làm sao không ảnh hưởng tới công trình quốc lộ 14 để có nguy cơ như vậy là đứt gãy tuyến đường và đảm bảo giao thông thông suốt. Theo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Nông, ngoài lý do địa hình, thời tiết, nguyên nhân sạt lở, nước toát ở quốc lộ 14 còn do tình trạng sang lấp mặt bằng trái phép nhưng sai phạm chưa được khắc phục yêu cầu là chính quyền địa phương chỉ đạo các cái gia đình mà thực hiện cái việc san lấp mặt bằng này thì phải khẩn trương uh, thanh thải cái đất san lấp này để giảm cái tải, giảm cái áp lực lên cái ta luy âm của nền đường để tránh cái việc mà sụt lún tiếp tục xảy ra. Từ đầu tháng 9 đến nay, tỉnh Đắk Nông liên tiếp xảy ra sạt trượt nước lún đất. Khoảng 50 hộ dân ở xã Kiến Thành, huyện Đắk Rờ Lấp cũng vừa được chính quyền địa phương vận động đến nơi an toàn vì đã xảy ra sạt lở tại một quả đồi, khiến khoảng 400 mét khối đất đá đổ sập xuống đoạn đường dài 45 mét. Cùng với nhiều vết nứt một số khu vực khác với hàng trăm mét khối đất có nguy cơ đổ ập xuống đường bất cứ lúc nào, đồng thời huy động máy múc để vào sang gạt mở lối đi. Từ đêm qua đến nay, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Trung Bộ mưa to đến rất to, lưu lượng nước về nhiều khiến cho các hồ thủy điện phải xả tràn. Một số tuyến đường quốc lộ bị sạt lở nặng, ảnh hưởng đến giao thông. Chiều nay tại quốc lộ 6 đoạn qua huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, sạt lở ta luy dương đẻ trúng 2 ô tô khiến 8 người bị thương. Tại Thanh Hóa, mưa lớn cũng gây sạt lở nhiều nơi trên quốc lộ 15, quốc lộ 16, qua xã Trung Lý, Hù Nhi, Mường Tranh. Giao thông từ miền xuôi lên trung tâm huyện Mường Lát và các xã tuyến trên bị chia cắt. Mưa lũ tràn về khiến nước suối sim dâng cao, gây ngập tỉnh lộ 521E, chia cắt xã Mường Tranh với trung tâm huyện Mường Lát. 18 hộ dân sinh sống dọc suối sim đã phải sơ tán khẩn cấp và đang sơ tán tiếp 30 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ bị sạt lở, lũ quét. Do mực nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dâng cao, 3 giờ chiều nay các hồ thủy điện Cửa Đạt, Xuân Minh điều tiết lũ, hồ thủy điện Cẩm Thủy 1 cũng thông báo điều tiết lũ từ 15 giờ 30 ngày mai. Hôm nay hồ thủy điện Hòa Bình cũng phải mở 3 cửa xả do lưu lượng nước về hồ tăng. Dự báo đêm nay ngày mai khu vực Trung Du đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Khu vực Bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, lượng mưa từ 40 đến 90 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Cảnh báo lũ trên sông Hoàng Long, sông Mã tiếp tục lên, mực nước trên sông Hoàng Long qua Ninh Bình lên mức báo động 2, mực nước thượng lưu sông Mã Thanh Hóa lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Lũ sông Bùi sông Tích ngoại thành Hà Nội vẫn ở mức cao trên báo động 3, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông còn tiếp diễn. Dự báo Bắc Bộ mưa rông sẽ diễn ra nốt trong đêm nay, vùng mưa tập trung chủ yếu ở Hòa Bình và Đồng bằng Bắc Bộ. Thưa quý vị, sau khi triển khai tái thiết thôn Làng Nủ vào hôm qua, với tinh thần rất khẩn trương, hôm nay Đài truyền hình Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục khởi công xây dựng lại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà. Đây là một trong hai nơi bị sạt lở nghiêm trọng, làm nhiều người thiệt mạng và mất tích nhất ở Lào Cai trong đợt mưa lũ vừa qua. Căn mất mát hết sức là to lớn. Quỹ Tấm Lòng Việt Đài Truyền hình Việt Nam cùng các đơn vị đồng hành sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng 15 căn nhà, một điểm trường và một nhà sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra trong buổi lễ khởi công, nhiều phần quà đã được gửi tới đồng bào nhằm chia sẻ khó khăn. Lúc này, người dân rất mong chờ ngôi nhà mới. Khu tái định cư Nậm Tông được xây dựng trên khu đồi nằm dọc hai bên đường vào thôn. Khu tái định cư có mặt bằng xung quanh rộng, không phải san gạt nhiều, thuận lợi cho việc thi công hạ tầng kết nối. Trước mắt, xây nhà cho 15 hộ dân bị thiệt hại nặng nhất, sau đó tỉnh Lào Cai sẽ xây mới cho thêm 55 hộ dân Nậm Tông đang ở trong vùng đặc biệt nguy hiểm. Đến 31 tháng 12, 
năm 2024 này thì sẽ hoàn thành toàn bộ hai khu tái định cư của quỹ tấm bằng Việt. Thế ngoài ra thì Lào Cai còn khoảng hơn một ngàn hộ là ảnh hưởng nghiêm trọng và không ở được cũng phải xây dựng và chúng tôi cũng đang chỉ đạo có đủ điều kiện thì sẽ xây các khu tái định cư tập trung như bản nậm tông ngày hôm nay. Bản nậm tông ngày hôm ấy đã trở thành ký ức kinh hoàng của người dân xã Nậm Lúc. 18 người đã thiệt mạng và mất tích, chủ yếu là người dân tộc Mông. Khu nhà tạm đã được lực lượng chức năng dựng lên cho bà con trong khi chờ những ngôi nhà mới. Từng có gia đình quây quần bên nhau, nay chỉ còn lại bà Lý Thị Phía lùi thủi một mình. Bởi nhà đã mất đi 4 người, 5 người bị thương vẫn đang nằm trong các bệnh viện. Con trai còn lại duy nhất của bà đang nằm ở bệnh viện ở Hà Nội, rất nặng. Chỉ mong bác sĩ cứu chữa đứa con trai còn lại để cháu có thể về lo cho gia đình. Đau lắm cháu ơi. Còn đây là em bé nhỏ tuổi đã mất đi cả bố mẹ và người bà trong vụ sạt lở ở Nậm Tông. Hôm nay em cùng người bác ruột xài nhà văn hóa thôn để nhận quà giúp đỡ của đồng bào gần xa. À giả lớp bà chứ nhỉ? Bây giờ bạn tên gì nhỉ? Vân Cái gì Vân? Lý Thị Thùy Vân Nhiều lúc bác đi một ngày về thì là cháu lại hỏi bảo là Thế bác đi cả ngày có thấy bố mẹ cháu không? Hoặc là có thấy bà không? Thì là bác bảo chưa thấy nhưng mà chắc chắc sẽ thấy Nậm Lúc là một trong những xã ở miền Bắc chịu thiệt hại nặng nề nhất sau đợt mưa lũ vừa qua Chính quyền tỉnh Lào Cai cùng với Quỹ Tấm Lòng Việt và các nhà hào tâm đang quyết tâm, nỗ lực giúp 15 hộ dân sớm có chỗ ở mới. Sau cơn mưa, trời sẽ sáng. Sau một cuộc bể dâu, người dân sẽ lại kiên cường đứng dậy và tạo lập cho mình một cuộc sống bình yên. Vâng, đã có nhiều sự đồng hành để người dân sớm ổn định cuộc sống và tốt hơn. Ngày hôm qua tại xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã khởi công tái thiết toàn bộ khu dân cư thôn Kho Vàng. Nhiều hộ dân bị mất nhà hoàn toàn, đồng thời là khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Khu dân cư mới sẽ có diện tích rộng 2,5 hecta và đáp ứng chỗ ở cho khoảng 40 hộ dân, phấn đấu được hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Sau khi hoàn thành sẽ đảm bảo đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt của người dân theo quy chuẩn nông thôn mới. Đến nay, Petro Việt Nam đã hỗ trợ 50 tỷ đồng và gần 100.000 lít xăng dầu khắc phục hậu quả bão lũ số 3 ở 21 tỉnh thành phố. Riêng tỉnh Lào Cai, Petro Việt Nam đã trao tặng 2,3 tỷ đồng. Vâng, lũ quét và sạt lở đất là hai loại hình thiên tai nguy hiểm do tính bất ngờ, thương để lại hậu quả nặng nề về người và tài sản. Với số người thiệt mạng lớn ở các tỉnh như vừa qua cho thấy sự cần thiết trong việc phải đánh giá lại công tác cảnh báo sớm nguy cơ sạt lở đất cho những người dân nơi đây. Tuyến đường dài khoảng 30 km nhưng có tới gần 50 điểm sạt lở, nhiều điểm chỉ cách nhau vài chục mét. Tỉnh Cao Bằng đã xây dựng bản đồ cảnh báo sạt lở đất và bàn giao đến cấp xã từ tháng 8 năm ngoái. Đây là dữ liệu nhằm giúp địa phương đưa ra được những cảnh báo sớm cho người dân. Tuy nhiên, trong đợt mưa bão vừa qua, vì không có thông tin cụ thể về lượng mưa tại từng thời điểm nên bản đồ không phát huy tác dụng. Hiện nay trên địa bàn xã thì chưa có cái cái máy để đo cái lượng nước mưa tại địa bàn. Chính vì như vậy thì cũng không thể cảnh báo được hết toàn bộ trên địa bàn xã. Cao Thành thuộc 30 xã nằm trong danh sách cảnh báo về sạt lở đất. Việc cảnh báo cho người dân thì hiện nay ở cấp xã cấp thôn thì cơ bản là dựa vào đánh giá kinh nghiệm cá nhân mà chưa có căn cứ thông tin từ phía các cơ quan chức năng. Điều này dễ dẫn đến cảnh báo khó có thể sát với thực tế. Muốn bản đồ phân vùng rủi ro do sạt lở đất lũ quét ở xã Ca Thành phát huy được tác dụng thì phải có số liệu dự báo về khí tượng thủy văn theo thời gian thực ở các điểm này. Tôi thấy rằng cái việc mà tích hợp cái bản đồ cảnh báo thiên tai báo lũ sạt lở đất với lại cái dữ liệu về khí tượng thủy văn thì đến thời điểm này thì tôi cho rằng chưa được tích hợp do vậy là cái hiệu quả là chưa cao. Trước đây mình chỉ xây dựng về cơ sở dữ liệu cho riêng rẽ từng lĩnh vực do vậy là cái việc mà chuẩn hóa nó rồi kết nối nó là chưa được quan tâm. Để xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối liên thông các bộ ngành, địa phương đòi hỏi nguồn vốn lớn và mất nhiều năm. Vì thế trước mắt cần nghiên cứu ứng dụng cách làm của một số nước. Ngay ở Thái Lan là người ta làm một cách rất là đơn giản, tức là người ta 
cung cấp cho từng xã một một cái bình đo mưa và trên đó có khắc những cái ngưỡng à, thí dụ như là mưa ở đó à, đến ngưỡng vượt quá cái ngưỡng 100 ly chẳng hạn thì là tự khắc là người ta sẽ báo động sẽ là lãng phí nếu như các dữ liệu không được khai thác sử dụng hiệu quả nhằm giúp cảnh báo sớm cho người dân tránh được những thiệt hại nặng nề như thời gian vừa qua. Theo đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, mực nước ngày hôm nay cao nhất trong đợt triều cường lần này. Sau đó thì mực nước triều cường sẽ giảm dần trong những ngày tới. Sáng nay, mực nước trên sông hậu và các sông rạch thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ lên cao, vượt mức báo động 3 là 8 cm. Những khu vực trũng thấp, tuyến đường gian sông rạch bị ngập sâu do triều cường kết hợp với mưa lớn. Dự báo vào lúc 20 giờ ngày hôm nay, mực nước dần ở mức là 2 m từ đường báo động 3. Triều cường lần này được dự báo sẽ lên nhanh, xuất hiện mưa nhiều vào đúng thời điểm triều cường lên cao nên tình trạng ngập sẽ có nhiều diễn biến phức tạp hơn. Trước tình trạng mưa lớn xuất hiện ngay trong đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch, lực lượng cảnh sát giao thông, lực lượng công an cơ sở tại thành phố Cần Thơ đã tăng cường các tổ tuần tra điều tiết giao thông, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi triều cường và mưa kéo dài. Không chỉ có triều cường dân cao ảnh hưởng cuộc sống của người dân mà tình trạng mưa dầm kéo dài những ngày qua cũng làm nhiều diện tích lúa hè thu và thu đông ở đồng bằng sông Cửu Long bị đổ ngã. Người trồng lúa cần thu hoạch nhanh để giảm bớt thiệt hại. Thế nhưng nhiều cánh đồng đang thiếu máy gặt đập liên hợp. Chỉ cần ngâm nước dài ngày thì lúa sẽ nảy mầm lên cao như thế này. Thiệt hại cũng như tổn thất của bà con là điều chắc chắn. Điều này sẽ càng gia tăng khi mà bà con không thể thu hoạch sớm. 4 năm ngày nay, ông Hạnh phải thuê máy bơm rút bớt nước trên ruộng. Chi phí mỗi ngày từ 100 đến 200 ngàn đồng nếu bơm từ 3 đến 4 tiếng. Nhiều hộ đã phải bơm liên tục và chưa có dấu hiệu dừng lại khi mưa vẫn kéo dài. Khắp các cánh đồng vàng vàng tiếng máy bơm, trong khi cái trà lúa bắt đầu nảy mầm ngày càng nhiều. Nước lên lo bơm lo bè thấy bà bên kia còn miếng bên kia rồi, người ta không bơm nên người đâu có bơm ngập bông hết trơn luôn rồi kìa. hại là phần nữa, chừng biết có ăn không nữa, máy chưa có lợi thấy nữa, sao biết được. Giờ nước đang lên nè. Ngập ngay trời nắng đi mình cắn thì lúa nó sạch nó về nó ít có đổ tháo đó. Trời mưa này nước nôi vậy rồi cắt nó đổ. Rồi nó không được lợi nhiều. Người trồng lúa đang mong thu hoạch lúa càng nhanh càng tốt. Thế nhưng máy gặt đập điên hợp vẫn dán bóng. Nhiều chú gặt hẹn đã hơn một tuần nhưng vẫn chưa có mặt. Máy cắt thì nó nó hứa mà nó không cắt, để hoài mình vậy đó. Rồi nó thấp thoát rồi lên mộng, rồi nó ngã, rồi mưa dập. Nó nhiều cái, giờ cũng còn đâu có còn nhiêu nữa đâu. Công tính ra cũng 6, 700, bây giờ cũng còn còn 3, 400 gì. Nó thấp thoát mình 50, 50 rồi. Theo Chi Cục Bảo vệ Thực vật thành phố Cần Thơ, hiện có khoảng 400 hecta lúa ở huyện Vĩnh Thạnh và Thới Lai bị đổ ngã, thiệt hại trên 30%. Hậu Giang có khoảng 200 hecta lúa đang trộn chín bị ngập úng. Còn tại tỉnh Bạc Liêu, ngành nông nghiệp cũng ghi nhận có hơn 8.000 hecta lúa bị đổ ngã do mưa lớn. Lúa giảm năng suất bởi thất thoát, hư hại, nhiều diện tích mất trắng. Nông sản cũng vì thế mà kém chất lượng hơn, khiến thương lái không thu mua. Thưa quý vị, Thanh Hóa đã vận hành điều tiết xả lũ nhiều hồ chứa thủy lợi và mưa lớn sạt lở nghiêm trọng ở các huyện miền núi là những thông tin mở đầu cho chương trình thời sự tối nay. Trong những ngày qua, mưa lớn kéo dài đã khiến cho mực nước tại các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dâng cao gần sát với mực nước dâng bình thường. Để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du của công trình, các công ty khai thác thủy lợi đã thông báo thời gian vận hành xả nước điều tiết lũ. Cụ thể, Ban 3 Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã thông báo dự kiến thời gian vận hành xả nước điều tiết lũ công trình hồ cửa đạt, bắt đầu từ 15 giờ ngày 22 tháng 9 cho đến khi hoàn thành quá trình vận hành điều tiết hồ. Trong đó tổng lượng nước xả về Hạ Du là 371 m3 trên dây. Công ty khai thác hồ Thủy Điện Xuân Minh cũng thông báo bắt đầu từ 15 giờ chiều ngày hôm nay vận hành xả lũ hồ chứa Thủy Điện Xuân Minh với tổng lượng nước về Hạ Lưu là 400 m3 trên dây. Hồ chứa Thủy Điện Cẩm Thủy 1 cũng thông báo xả lũ từ 15 giờ 30 phút ngày hôm nay. Thời gian kết thúc xả dự kiến là từ 21 giờ 30 ngày 30 tháng 9. Các công ty khai thác thủy lợi đề nghị các địa phương thông báo khẩn cho bà con nhân dân chủ động bảo vệ con người và tài sản. Trận mưa lớn trong chiều và đêm ngày 21 tháng 9 đã khiến cho nhiều tuyến đường giao thông ở các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bị sạt lở tại nhiều nơi trên tuyến quốc lộ 15, quốc lộ 16 qua xã Trung Lý, 
Pù Nhi, Mường Chanh khiến giao thông từ miền xuôi lên trung tâm huyện Mường Lát và các xã tuyến trên bị chia cắt. Mưa lũ tràn về đã khiến nước suối Sim dâng cao ngập tỉnh lộ 521E, chia cắt xã Mường Chanh về trung tâm huyện Mường Lát. Lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, chính quyền địa phương đã sơ tán khẩn cấp 18 hộ dân sống dọc suối Sim đến hội trường Ủy ban Nhân dân xã và nhà văn hóa thôn bản. Hiện nay các lực lượng cũng đang vận động tổ chức sơ tán tiếp 30 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ quét đến tránh trú tại nơi an toàn. Tại địa bàn huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, mưa lớn cũng gây sạt lở, ngập các ngầm tràn, gây chia cắt nhiều nơi. Sau các đợt mưa lũ liên tiếp vừa qua, trên địa bàn các tỉnh miền Trung đã xảy ra tình trạng xâm thực sạt lở bờ biển nghiêm trọng. Nhiều vị trí sạt lở đã uy hiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Chính quyền địa phương đã huy động người dân ra cố các điểm sung yếu. Nhưng đây mới chỉ là các giải pháp tạm thời trước mắt. Còn về lâu dài, rất cần đến những dự án chống sạt lở nhằm đảm bảo đời sống cho người dân. Những ngày này, người dân ở các thôn Tân Ninh Châu và Hồi Tiếng phải thay nhau thường xuyên đi kiểm tra dọc tuyển bờ biển. Do ảnh hưởng của mưa bão, bờ biển ở đây đã bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều vị trí sạt lở sâu vào đất liền từ 5 m đến 10 m hàng chục cây phi lao cũng bị bực gốc gãy đổ. Từ hôm qua tôi nói là nó lở vào từ mét sóng vào rồi mét tiên là 6 7 m, 7 m. Mà mới tuy nhiên là mới có cấp 7 thôi, chứ chưa có nhiều. Nếu mà hơn nữa là có khả năng vào nữa. Cho nên là yêu cầu với nhiều tên là tạo điều kiện để giúp đỡ cho bà con cho an cư với lực lượng. Còn ở đây tuy nhiên là bà con sống rất là bất bình. Tình trạng sạt lở bờ biển không chỉ diễn ra tại một vài vị trí mà còn có những nơi kéo dài hàng trăm mét. Do gió to khiến sóng biển ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, nguy hiểm đến tuyến đê biển hồi thống cùng như khu dân cư. Hiện nay, có hơn 400 hộ dân ở các thôn Tân Ninh Châu và Hồi Tiếng đang bị tình trạng sạt lở bờ biển uy hiếp. Đây là những góc phi lao có tuổi đời hàng chục năm, thế nhưng bây giờ thì đã bị sóng biển đánh bực gốc như thế này. Mức đi những hàng phi lao chẳng sóng nên tình trạng xâm thực và sạt lở bờ biển càng diễn biến nghiêm trọng có cuộc họp là tiếp xúc cử tri, có họp xóm, có họp phía xã, đây có, rồi các cuộc đối thoại chứ cấp ủy chính quyền và nhân dân đều quan tâm nội dung này là đầu tiên nhưng mà về chấp ở chính quyền địa phương thì ngoài cái sức của nhân dân nên là chỉ có cái đề xuất cấp huyện, cấp tỉnh trung ương lên thôi, chứ địa phương thì ngoài tầm với của địa phương rồi. Hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có khoảng 100 km bờ biển đang bị xâm thực, sỏi lớn nghiêm trọng, tập trung ở các huyện như Nghi Xuân, Lập Hà, Cẩm Xuyên, riêng khu vực xã Kỳ Nam thì xã Kỳ An. Tình trạng sạc lỡ bờ biển ngày một ăn sâu vào đất liền, uy hiểm đến nhà cửa, mô mạ của người dân. Dì xã thì anh đã có giải pháp và cùng các sở ngành có khảo sát và có đề xuất là với tỉnh sẽ làm cái đoàn kè khu vực này vừa là đảm bảo cái xâm thực của bờ biển, hạ là đảm bảo cuộc sống cho bà con an toàn. Để đảm bảo cuộc sống của người dân trong mùa mưa bão này, trước mắt tỉnh Hà Tĩnh đã cấp kinh phí để giá cố các vị trí sung yếu sạc lỡ nghiêm trọng. Còn về lâu dài, rất cần đến sự hỗ trợ từ Trung ương trong việc bổ trí ngân sách để xây dựng các tuyến kè và di dời người dân ra khỏi vùng sạc lỡ nguy hiểm. Cả nước có hơn 22.500 gia súc, hơn 3 triệu gia cầm bị chết sau bão số 3. Nhiều trường trại hư hỏng, gây thiệt hại nghiêm trọng cả về cơ sở vật chất và đàn vật nuôi. Sau bão lũ, các chuyên gia đều cảnh báo nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh trên động vật là rất cao. Để bảo vệ đàn gia súc gia cầm, người chăn nuôi phải giải quyết được vấn đề môi trường, khử trùng, tiêu độc bằng các biện pháp sinh học hóa học. Trung tâm khuyến nông quốc gia cũng khuyến cáo chỉ nên tái đàn khi đã chuẩn bị đầy đủ khu chăn nuôi đạt tiêu chuẩn như chuồng trại được gia cố, che chắn xung quanh, trang thiết bị đầy đủ, đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn, nước uống, đảm bảo vệ sinh an toàn sinh học. Sau những ngày mưa lũ gây ngập nhụt nhiều nơi thì ngay khi nước rút, các địa phương vùng núi Quảng Bình đã khẩn trương khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa, trường học để sớm ổn định cuộc sống cho người dân. Tại huyện Minh Hóa, các trường học bị ngập lụt đã huy động giáo viên, phụ huynh tổng vệ sinh, lao dọn trường lớp để sẵn sàng đón học sinh. Trong khi lũ lụt khi nhà trường đã bố trí cán bộ và giáo viên trực 24 trên 24, thì theo dõi nắm bắt tình hình và chúng ta nước cũng đến đâu thì nhà trường là dồn về đến đó, phối hợp cùng với phụ huynh là, là lau chung và phép dồn, sạch sẽ. Chúng tôi làm vệ sinh, phong quan trường lớp và huy động cả các em đến trường để rồi đầu tuần là ngày thứ hai chúng tôi sẽ quay trở lại cho công tác dạy và học bình thường. Trên nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn ở các địa phương vùng cao Quảng Bình, công tác vệ sinh môi trường, xử lý nguồn nước cũng đang được gấp rút triển khai. Tuy nhiên, nguồn nước sạch vẫn là vấn đề khó khăn với người dân. Đề nghị các cấp xem xét 
lập một cái hệ thống được lọc tập trung thì cho bà con nhân dân để đó để mà lấy. Đợt lũ này, huyện Minh Hóa là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất với trên 600 hồ ngập lụt. Nhiều hồ dân vẫn đang ở tại nơi di dời do lo ngại sạt lở. Trên cơ sở ra soát cái báo cáo của các xã thị trấn và các lực lượng chức năng về cái sự ổn định tại các cái điểm tiến hành là cho toàn thể các bà con trong cái diện di dời quay trở lại vị trí cũ. Trong đợt lũ này, huyện Minh Hòa có 45 tên tổng số 47 trường học phải nghỉ học từ 1 đến 3 ngày. Ngành giáo dục đang gấp rút chỉ đạo dọn nhà vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại. Các cấp chính quyền cũng đang giúp đỡ người dân vùng lũ ổn định cuộc sống sau thiên tai. Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tuyến tỉnh lộ 16 dài hơn 25 km là tuyến đường quan trọng kết nối các địa phương. Thế nhưng hiện nay nhiều đoạn trên tuyến đường này đã bị xuống cấp, đặc biệt là có hơn 10 km đoạn đi qua thị xã Hương Trà đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho các phương tiện. Trước thực trạng này, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cũng đã tiến hành nâng cấp khắc phục, nhưng không có hiệu quả do lượng xe có tải trọng lớn lưu thông liên tục. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là tuyến tỉnh lộ 16 đi qua thị xã Hương Trà của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ở trước đây thì tuyến đường này được thảm nhựa nhưng mà hiện nay thì đã bị xuống cấp rất là nghiêm trọng. Cả tuyến đường thì đất đá lộm nhộm như thế này ạ. Và còn xuất hiện ngày càng nhiều những ổ voi ổ gà rất nguy hiểm cho các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường này. Là đường nhựa nhưng giờ đây đường tỉnh lộ 16 ở những đoạn này chỉ còn một đá. Cả tuyến đường chỗ thấp chỗ cao. Ổ voi ổ gà xuất hiện ngày càng nhiều, khiến việc lưu thông của người dân đặc biệt khó khăn và nguy hiểm, nhất là đối với các phương tiện, xe mô tô, gắn máy. Đường này mình riêng đang ống mà chạy cứng cứng thì được, cái con đăng ba là chịu, chạy không được luôn, phụ nữ là đi đường này đi đường, đường được. Vì sao? Đi mà bộ ổ gà ổ voi như thế này mà không thua, chỉ thấy mà không có một mình nhựa mà trên đường là biết rồi, đường đường tỉnh lộ mà không có một mình nhựa mà trên đường luôn mà. Tuyến tỉnh lộ 16 đã xuống cấp nhiều năm nay và ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do trên tuyến đường này có các mỏ vật liệu xây dựng. Vì vậy hàng ngày lượng xe có tải trọng lớn chở đất đá lưu thông với tần suất cao. Người dân ở đây rất bức xúc và đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền địa phương cùng như các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên Huế để có giải pháp khắc phục. Nhưng đến nay tình trạng đường vẫn như thế này. Thì để đảm bảo với đồ bên lâu dài của các tuyến đường. Thì, thì xã cũng đã chỉ đạo phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra thường xuyên ngăn chặn các cái xe là uh, quá tải uh, lưu thông uh, là thực hiện uh, tuyên truyền việc uh, bảo vệ cái kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ. Đường tỉnh lộ 16 là tuyến đường quan trọng nối trung tâm thị xã Hương Trà và thị trấn Bình Điền đi huyện A Lưới là tuyến đường có lượng phương tiện lưu thông khá lớn nhưng khi tuyến đường tỉnh lộ 16 xuống cấp và gây nguy hiểm người dân phải đi qua tuyến đường khác xa hơn bất tiền cho việc di chuyển. Vì vậy, cơ quan chức năng cần khẩn trương khắc phục tình trạng xuống cấp của tỉnh lộ 16 để đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông trên tuyến đường này.